Mehr als 50 Prozent des Budgets wurden zur Abzahlung der Auslandsschulden aufgewandt. Die hingen damals wie ein Damoklesschwert über dem Land. Die Erpressungen, mit denen die Organisationen politische Linien erzwangen, fanden kein Ende. Ich meine internationale Organisationen wie den Internationalen Währungsfonds und die Weltbank. Sie nötigten uns zu extrem volksfeindlichen Maßnahmen. Die Dollarumstellung war ein Überfall. Das Land wurde förmlich ausgeraubt. Zunächst möchte ich Ihnen danken, dass ich zu diesem gemeinsamen Dialog eingeladen wurde und dass Sie so zahlreich erschienen sind. Ich habe höchsten Respekt für den steten Fortschritt, den Ecuador auf seinem Weg zur Demokratie leistet. Seit dem Zweiten Weltkrieg haben die Economic Hitmen ein globales Imperium aufgebaut. Robert McNamara war eine Schlüsselfigur in diesem Prozess. In gewisser Weise verkörpert er die Herrschaft der Konzerne, die Korporatokratie. Deren drei Säulen sind die Vorstände der Großkonzerne, die Vorstände der Großbanken und die Vorsitzenden der Regierung. McNamara repräsentierte das insofern, als er zuerst Vorstand der Ford Motor Company war, sprich eines großen Privatkonzerns, und dann Verteidigungsminister unter Kennedy und Johnson. This is Play Coup, 250 miles north of Saigon, the airbase that was ripped by Vietnamese communist guerrillas. 108 men were wounded in the guerrilla attack, 79 of them seriously. U.S. representatives in Saigon met with representatives of the South Vietnamese government. They jointly agreed that joint retaliatory action was required. McNamara war jener Verteidigungsminister, der den Großteil des Vietnamkriegs managte. Er erkannte die Zwecklosigkeit einer Expansion mit militärischen Mitteln. Many long and quite 
demanding years, Bob McNamara has guided the defense establishment. He has helped to give America the most efficient military strength in its history. In this intensely loyal, brilliant, and good man, America is giving to the world. And if I may be personal, uh, I am giving the world the very best that we have to win the most important war of all. Er machte die Weltbank zu dem, was sie heute ist. Als er Präsident der Bank wurde, verlieh sie jährlich 900 Millionen Dollar. Als er sie 1981 verließ, waren es 12,5 Milliarden Dollar. McNamara war eigentlich derjenige, der die Armutsbekämpfung zur Mission der Bank erklärte. Er kam mit missionarischen Ansagen wie, wir müssen unserer Brüder Hüter sein, den Armen helfen. Das motivierte die Leute in der Bank, die dachten, das ist großartig, jetzt haben wir eine richtige Berufung. So, als würde man Wolfowitz glauben, dass er für eine demokratischere Welt eintritt. You are about to know the thrill of seeing that which has never been seen before. You are about to enter a beautiful, exciting, wonderful new world. For the first time in history, you'll see... Not one. Not two. come to Iran with respect for its citizens, for their great civilization, and for the religious faiths they practice. We will deliver the food and medicine you need. Do not destroy oil wells, a source of wealth that belongs to the Iraqi people. The government of Iraq and the future of your country will soon belong to you. Wir versorgten Saddam Hussein mit einer Menge Geld und Waffen. In Wahrheit brachten wir ihn an die Macht. Wir liehen ihm viele Milliarden Dollar. Wir bauten ihm chemische Fabriken, wohl wissend, dass diese der Herstellung von chemischen Waffen dienten, die später gegen die Kurden und Iraner eingesetzt wurden. Wir unterstützten den Mann. Und dann schickten wir die Economic Hitman ins Land und versuchten ihn für jenen Deal zu gewinnen, den zuvor die Saudis akzeptiert hatten. The economic hitman went in and tried to convince him to accept a deal similar to what the Saudis had accepted. Eines der Anzeichen dafür, dass die Beziehung nicht mehr funktionierte, war folgendes. Bechtel versuchte Saddam Hussein für den Bau einer Pipeline zu gewinnen, die irakisches Öl bis zum Hafen von Aqaba in Jordanien fördern sollte. Bechtel wollte diese Pipeline bauen und Saddam sagte nein. Und die Tatsache, dass er diesen Riesendeal platzen ließ, war eines der Signale dafür, dass der Mann nicht mehr nach unserer Pfeife tanzen würde. Hätte er den Deal akzeptiert, wäre er immer noch Präsident. Hat er aber nicht. Ich weiß nicht warum. War er nur stur oder doch verrückt? Ich weiß es nicht. Jedenfalls sagte er nein. Also schickten wir die Profikiller aus. Wir hatten eine Reihe von CIA-Teams im Irak. Ich selbst leitete eines davon. Wir sollten vor Ort feststellen, ob ein Staatsstreich möglich war. Wir kamen ins Land und kundschafteten die Grenze aus. Im Jänner 1995 berieten wir uns mit Militäroffizieren, die ihren Staatsstreich für machbar hielten. Ich schickte einen Plan ans Weiße Haus. Er bestand darin, dass man eine kurdische Panzerkompanie losschickte, Saddams Residenz in der Kleinstadt Arjad umzingelte und seine Abdankung erzwang, ihn ansperrte oder tötete. 
Das funktionierte nicht. Saddam zu ermorden war sehr riskant. Er hatte zu viele Doppelgänger. Nicht einmal seine Bodyguards wussten, wen sie bewachten. Also schickten wir Truppen, die letzte Instanz. Erst kommen die Economic Hitmen, dann die Schakale, die Profikiller und wenn alle Stricke reißen, kommt das Militär.